السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد মুমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামের শুরুতেই মহান রবুল আলমের শুক্রি জ্ঞাপন করছি এবং করছি আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা মুমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে কাছে এবং দূরে যে যে প্রান্ত থেকে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রাম দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন প্রিয় দর্শক মুমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রাম কিছুদিন বন্ধ ছিল আমরা করতে পারিনি এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এখন থেকে ইনশাল্লাহ ইনস্টার অফ মঙ্গলবারের পরিবর্তনে পরিবর্তে এখন থেকে বুধবারে ইনশাল্লাহ মমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রাম সেম টাইমে ওয়ান থার্টিতে শুরু হবে ইনশাল্লাহ এবং এক ঘন্টা চলবে ইনশাল্লাহ আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ নানাবিদ প্রশ্নের জবাব যিনি দিয়ে থাকেন কোরআন এবং হাদেস আলকে সম্মানিত ইমাম ক্ষতি বা আজও কষ্ট করে আমাদের মধ্যে ইনশাল্লাহ তশরিফ এনেছেন আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী থাকবেন ইনশাআল্লাহ ডিএফ এর সম্মানিত সম্মানিত মহাপরিচালক এবং মারেন মসজিদের সম্মানিত ইমাম খতিব হজরত হাফিজ মৌলানা নাজির উদ্দিন সাহেব আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আবার ওমরের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে দেখা বারাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ এটা আমার জন্য খুশির ব্যাপার যে আলহামদুলিল্লাহ এখন প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে আপনার সাথে দেখা হবে মুমিনের জিজ্ঞাসার জন্য অনেক ভাই বন্ধুরা অপেক্ষা করেন ইনশাআল্লাহ আমরা কন্টিনিউ করে যাব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথির কাছ থেকে আলোচনা শুনব ইনশাআল্লাহ ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের কলও নেব আজকের টপিক হলো দি ইম্পর্টেন্স অফ নলেজ নলেজ সম্পর্কে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ইনশাল্লাহ আমাদের সম্মানিত গেস্টের কাছ থেকে শুনব তারপরে আপনাদের কলও নেব ইনশাল্লাহ চলে যাই ওনার কাছে শুনে ওনার মূল্যবান আলোচনা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد مؤمن الجيجاشا برنامج شمانيت مستبق حضرت مولانا اختار احمد شعيب و امار بيو درشك سوتا بھائی بونرا আল্লাহ তালার অসংখ্য গুণতম মেহরবানি আল্লাহ তালা আমাদেরকে মমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার তফিক দান করেছেন এবং এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা আছেন আমরা সবাই আল্লাহ তালা শুক্রিয়া দেয় করি আলহামদুলিল্লাহ এটি অনেক বড় একটি বিষয় যে মমিন আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন ফাস আলু আহলের জিকির ইন কুন তুমুল আলমুন তোমাদের যদি নলেজ না থাকে তাহলে তোমরা আহলে জিকির যারা ওলামা যারা জানে ওয়ালা তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞাসা করো এখান থেকে আমাদের মোমেনদের মধ্যে যত মাসলা মাসাইল জানার কিউরিসিটি আছে সেখান থেকেই জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় এবং এই সৃষ্টি থেকে আমাদের এই প্রোগ্রাম ইনশাল্লাহ আপনারা আপনাদের মনের ভিতরে যে সমস্ত প্রশ্ন আছে এগুলো আপনারা আমাদের সাথে লাইভ এসে করতে পারবেন আল্লাহ তালা আমাদের তফিক দান করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই জগতের অন্ধকার দূর করার জন্য যে আলো যে আলোক বর্তিকা আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে সূর্য দিয়েছেন যে চন্দ্র দিয়েছেন দিনের আলো যেমন সূর্য সকালবেলা পূর্ব দিকে যেভাবে উদিত হয়ে দিনের খুশখবরি মানুষকে দেয় সারা দুনিয়া যখন অন্ধকার ছিল অন্ধকার বলতে যেখানে কোনো এলিম ছিল না যেখানে কোনো সততা ছিল না যেখানে কোনো মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি ছিল না যেখানে মানুষ মানুষকে রেসপেক্ট করত না মা জাতি মহিলাদেরকে সবচেয়ে বেশি নিগৃহ করা হতো সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করা হতো সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হইত এবং 
যে সমাজের মধ্যে মেয়ে কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া বাবা মা এটাকে তারা নিজেদের জন্য লজ্জার কারণ মনে করত এই কারণে মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত মাটির নিচে তারা দাফন করত এই আয়ামে জাহেলিয়াত মক্কা মোকাররমায় সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে নবুয়ত দিলেন নবুয়তের পরে তার কাছে সর্বপ্রথম যে কেতাব যে কথা আল্লাহ তাদের পক্ষ থেকে এসেছে সেটি ছিল ইকরা ইকরা বিসমি রব্বি কাল্লাদি খালাক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম গারে হেরার ভিতরে ছিলেন সেখানে যখন ইকরা নাজিল হলো যে ভাই রসুল আপনি পড়ুন খালাক আপনার রবের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তো এই অবস্থায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বললেন মা আর আবি খারি আমি তো পড়তে জানি না তো আবার জিবরাইল আলি সাল্লাহাম বললেন ইকরা তো আল্লাহ রসুল আবার জবাব দিলেন মা আর আবি খারি আমি তো পড়তে জানি না তো তিন নম্বরবার জিবরাইল আলি সাল্লাম হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লামকে তার বুকের সাথে বুক মিলালেন এবং জুড়ে চাপ দিলেন এরপরে আল্লাহ রসুল বললেন যে আমি অনেক কষ্ট হয়েছে কিন্তু আমি বললাম যে এখন থেকে আমার ভিতরে সব কিছু যাচ্ছে উনি পড়তে থাকলেন ইকরা বিসমি রব্বি কাল্লাদি খালাক খালাক আল ইনসান আমিন আলাক ইকরা ও রব্বু কাল আকরাম আল্লাদি আল্লাম আবিল কালাম আল্লাম আল ইনসান আলম ই আলম আল্লাহ রসুল কনস্ট্যান্টলি পড়তে থাকলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই 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 যে জিব্রাইলের সাথে দেখাম এবং এই যে আয়াতগুলো এগুলোই ছিল আল্লাহ তালার কোরআন মজিদের সর্বপ্রথম নাজিলকৃত আয়াত এখানে আল্লাহ তালা পড়ার কথা বলেছেন যে এই জাহিলিয়াতকে দূর করার জন্য এই অন্ধকারকে দূর করার জন্য সমাজের সমস্ত পাপাচারকে অনাচারকে অত্যাচারকে নির্যাতনকে মানুষে মানুষে হানাহানিকে যদি আমরা দূর করতে চাই তাহলে আল্লাহ তালা তার এই মেসেজের ভিতরে আমাদের জন্য যে ইঙ্গিত রেখেছেন যে সিগনিফিকেন্স রেখেছেন তাৎপর্য রেখেছেন সেটি হচ্ছে যে আমাদেরকে পড়তে হবে আমাদেরকে জানতে হবে আমাদেরকে শিখতে হবে কারণ জাহিলিয়াতেই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু ইলিম না থাকা আর নলেজ না থাকাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক সবচেয়ে বড় বাধা মানুষের অগ্রসর হওয়ার পিছনে মানুষ এগিয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়েতে বেশি যে বাধা হয়ে খাড়া হয় সেটি হচ্ছে ল্যাক অফ নলেজ নলেজ না থাকা মানুষের জ্ঞান না থাকা এই জন্য এই জ্ঞানকে ও হির আইলিম একটি একটি জ্ঞান আর একটি হলো আমাদের জাগতিক জ্ঞান এই দুটি জ্ঞানকেই কোরআনের ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে যে এ করা পড়ো তুমি যদি ওহি জানতে চাও তাহলে তোমাকে পড়তে হবে আর জাগতিক কোনো জ্ঞান অর্জন করতে চাও তাহলে তোমাকে পড়তে হবে এই পড়াই হচ্ছে পৃথিবীতে কেউ স্কুলে পড়ছে কেউ কলেজে পড়ছে কেউ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে কেউ অন্য কোনো ইনস্টিটিউশনে পড়ছে এই পড়া এই পড়া থেকে যে যত বেশি পিছনে সে তার দুনিয়াও তত বেশি পিছনে তার তার আখেরা তো তত বেশি পিছনে হবে কারণ নলেজ না থাকলে আখেরা তো অর্জন করা যাবে না এই জন্য আল্লাহ তালা এ করা বিস্মি বলে প্রথম ওহি নাজিল করে এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে পড়াটি হচ্ছে মানুষ জীবনের সবচেয়ে বড় তপস্যা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্স এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটাকে মানুষ নিজের করে নিতে হবে এবং এটা এই এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আর হাদিস তালাবুল আইলম ফারিজাতুন আলহ কুল্লি মুসলিম সমস্ত মুমিন মুসলমানদের উপরে আমি এলিম তলব করা এলিম অর্জন করা ফরজ করেছি সেটি যেমন ইসলামী এলিম হতে পারে যেমন নামাজ রোজা উজু গোসল এগুলো যেমন হতে পারে তেমনিভাবে জীবন কাটাবার জন্য তলবুল আইলম ফারিজা এলিম অর্জন করা আমাদের সবার জন্য আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন সেটা আমাদেরকে জ্যামিতি শিখতে হবে আমাদেরকে কম্পিউটার শিখতে হবে আমাদেরকে ইংলিশ শিখতে হবে আমাদেরকে বাংলা শিখতে হবে আমাদেরকে আরবি শিখতে হবে ভাষা জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমাদেরকে টেকনোলজি অর্জন করতে হবে আমাদেরকে আমাদের অন্য 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 জীবনের যে সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয় আছে শারীরিক এলমুল আবদান শরীরের যে সমস্ত এলিম দরকার এই এলিমগুলো আমাদেরকে সায়েন্স বিজ্ঞান টেকনোলজি এগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে এটি আল্লাহ রসুল বলছেন তালে বলে আইলম এখানে ইলমুল কোরআন বলেননি 
উনি বলেননি তলাবুল আলমে ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম তলাবুল আলম শুধু বলেছেন তো যদি এখানে আলমুল কোরআন বলতেন তাহলে কোরআনেই শুধুমাত্র শিক্ষা ফরজ হতো আল্লাহ রসুল এটাকে ব্যাপকভাবে এলিম শব্দ বলে যত ধরনের নলেজ আছে পৃথিবীতে সমস্ত নলেজের ইম্পর্টেন্স বোঝাবার জন্য চেষ্টা করেছেন আল্লাহ বিতারিত করছেন যেটা আমরা সবে জানি ইবলিস তো ইবলিস টা কি কিলা বংশ তো রইল আমি ওটা জানতাম পাইলাম আমরা জানি আমরা আদম সন্তান আদম তা কি আমরা সব মানুষ সৃষ্টি হয়েছি বা কোন দুনিয়ায় যে জিন জাতি আছে এরা কাটটা কি সৃষ্টি হলো ইবলিস তা কি নেই না ইবলিস তো কোনো সঙ্গী আছে না আমার এটা যদি বুঝাইয়া হয় বাতে খুশি ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি জাযাকাল্লাহ বন আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন রেখেছেন যেটি অনেক অনেক নলেজ আপনার প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে যেটি আপনি জানতে চেয়েছেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আল্লাহ তালা আমাদের আগে যে জিন জাতি সৃষ্টি করেছেন ওই জিন জাতিকে পুরাপুরিভাবে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দেননি তাদের একটি অংশ এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে আছে কারণ কোরআন শরীফের মধ্যে যদি আমরা দেখি তা আল্লাহ তালা বলেছেন ওমা খালাকতুল জিন্না আবুল ইনসা ইল্লা লিয়া আবুদু আমি জিন্নাত এবং ইনসানকে আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি তো কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তালা যে মানুষকে প্রশ্নগুলো করবেন সেখানেও দুই জাতির কথা বলা হয়েছে ফাবি আইয়াখু মা থু কাজিবান এই আয়াতের মধ্যে দুই জাতিকে হে জিন ও মানব কাজিবান বলে এখানে দিবচন আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন হে জিন ও মানব তোমরা তোমার রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে তো এখানে জিনকে বলা হয়েছে মানুষকে মানুষের সাথে রাখা হয়েছে কেমতের দিন যে বিচার হবে এই বিচার হবে জিন আর মানবের সুতরাং পৃথিবীতে এখনও জিন্নাত আছে এখন আপনার প্রশ্ন হলো যে শয়তান সে যদি সে করতে করতে কে ওতে আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেছেন ওকান আমিনাল জিন ওকান আমিনাল জিন শয়তান জিন্নাতের মধ্য থেকে ছিল অর্থাৎ জিনসে জিন্নাত জিন্নাতের মধ্য থেকে শয়তানের সৃষ্টি হয়েছে আপনার আরেকটি প্রশ্ন যে জিন্নাত তো তার কোনো সঙ্গী নাই জিন ইবলিসের তার কোনো সঙ্গী নাই তো তার মাধ্যমে যেমন পৃথিবীতে আমরা মানুষের বাড়া যেটা হয় এটা স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের আগমন হয় তো জিন্নাত বা এই যে শয়তানের বংশ বিস্তার কিভাবে হয় হাদিসের মধ্যে এই ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আল্লাহ রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন শয়তান যে আছে শয়তানের এক পা দু পার মধ্যে এক পায়ে স্ত্রীলিঙ্গ এক পায়ে পুরুষলিঙ্গ দিয়া দেওয়া আছে শয়তান যখন তার শয়তানি করতে থাকে চলতে থাকে আর এর মাধ্যমে আরও হাজারো লাখ ক্রুরও শয়তান সৃষ্টি হইতে থাকে তাহলে এই যে শয়তান বা জিন্নাত এই বিষয়টি আর শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে তো আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন বোনের আলোচনা বা এই প্রশ্নের আরও ইনশাল্লাহ ব্রেক থেকে আমরা ফিরে আসি ইনশাল্লাহ আরও আপনি বিস্তারিত বলবেন তার আগে একজন কলার নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আগামী মাসে তো এখন যদি আমার মানত এই ওমরা করতে যদি একটু দেরি হয়ে যায় তাহলে কি এটা আমার গুনাহ হবে কিনা আরেকটা একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমার ব্যাংকে লোন আছে এই লোন রেখে কি ওমরা করতে পারবো কিনা কাইন্ডলি একটু আমাকে বলবেন আসসালামু আলাইকুম জাযাকাল্লাহ বোন আমরা ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ 
আমাদের সঙ্গে থাকুন ইনশাআল্লাহ আমরা ছোট্ট একটি ব্রেকে চলে যাব ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদের কল নেব এবং আমাদের শায়খের আলোচনা শুনব ইনশাআল্লাহ সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হুম হুম হুম